ये हमारी बैटिंग वाली जैकेट होगी और इसमें हम यहाँ से चेन लेंगे ये मैंने अपने वाले में नब्बे चेन ली है मेरा साइज़ थर्टी सिक्स है और आप उसी हिसाब से साइज़ के अकॉर्डिंग चेन ले सकते हैं और फिर ये ऐसे आगे बढ़ते हुए जाएगी और यहाँ पे आके जो बाजू वाली साइड है वहाँ पे सेम रहेगी कुछ देर तक और फिर शोल्डर्स के लिए ये हम ऐसे काट डालेंगे ये हमारी बैक साइड है हम बैक साइड बनाएंगे इसके लिए मैंने दो टाइप की वूल ली है ये सिंगल प्लाई वूल है और मैंने दोनों को मिला के बनाया है आप चाहे तो एक वूल भी ले सकते हैं और मैं इसको दस नंबर की नीडल पर बनाऊँगी मैंने पहले से ही नब्बे चेन बना ली है ये हमारी पेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग होगी क्योंकि जो बॉर्डर बनेगा वो बॉर्डर वेस्ट से नीचे तक जाएगा और ये वेस्ट लाइन के अकॉर्डिंग होगी तो उस हिसाब से लेनी है क्योंकि ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा ये हमारे सेंटर में आएगा बॉडी के अपर बॉडी के सेंटर में आएगा ये हमारी चेन वाली फर्स्ट रो हो गई है अभी हम सेकेंड रो शुरू करेंगे उसके लिए हम एक दो तीन चार चार चेन छोड़ के पाँचवें वाले में एक डबल क्रोशिया डालेंगे और फिर दो चेन लेंगे एक दो और दो चेन लेने के बाद एक दो चेन छोड़ के तीसरी वाली में सिंगल करोशिया डालेंगे उसके बाद फिर से हम दो चेन लेंगे दो चेन लेने के बाद दो चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया डालेंगे फिर दो चेन फिर उसी चेन में एक और डबल क्रोशिया डालेंगे फिर से दो चेन फिर दो चेन छोड़ के तीसरी वाली में सिंगल करोशिया फिर से दो चेन फिर दो चेन छोड़ के तीसरी वाली में एक डबल करोशिया फिर दो चेन फिर से उसी चेन में एक डबल करोशिया ये ऐसे बनती जाएगी इसकी शेप फिर से दो डबल करोशिया फिर से दो चेन छोड़ के तीसरी वाली में एक सिंगल करोशिया फिर दो चेन और दो चेन छोड़ के तीसरी वाली में एक डबल करोशिया और दो चेन फिर उसी वाले चेन में एक डबल करोशिया तो ये इस तरह से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे ये हम लास्ट में पहुंच गए हैं अभी इसमें हमें फिर से वही दो चेन और दो चेन छोड़ के तीसरे वाली में एक डबल करोशिया फिर से दो चेन और फिर से एक डबल करोशिया फिर से दो चेन स्पेस छोड़ के सिंगल करोशिया फिर से दो चेन और 
लास्ट वाले में दो डबल करोशिया एक दो चेन और फिर एक डबल करोशिया ये हमारी लाइन ऐसी दिखेगी अभी हमें इसको अपनी बेस लाइन के अकॉर्डिंग मार्क लेना है ताकि ये सही रहे छोटी ना हो जाए तो ये आ, मेरी ये पंद्रह इंच है मेरी ये बिल्कुल सही है कि हमें एक चेन और फिर पलट देना है और इसी वाली फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया लेना है अभी यहाँ पे हमें आठ चेन लेनी है एक दो तीन चार पाँच छ फिर ये पहले वाली ही दो डबल क्रोशिया जो हमने दो की चेन स्पेस दी थी उसी में एक डबल क्रोशिया फिर दो चेन फिर से उसी में एक डबल क्रोशिया फिर हमें आगे पांच की चेन देनी है एक दो तीन चार पाँच और फिर ये दो डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया फिर दो की चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया फिर पांच की चेन एक दो तीन चार पाँच और ये सिंगल क्रोशिया छोड़ के ये जो दो डबल क्रोशिया हैं दो चेन वाले इसमें एक डबल क्रोशिया फिर दो चेन और फिर से उसी में एक और सिंगल क्रोशिया और इसी तरह से हम ये बनाते जाएंगे ये हमारा ऐसे आएगा इसे हम एंड तक कर लेंगे ये अभी हम इसके एंड में पहुंच गए हैं तीसरी रो के यहाँ पे भी हमने पांच चेन और फिर ये जो लास्ट वाले सिंगल डबल क्रोशिया इसमें एक डबल क्रोशिया फिर दो चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया अब इसके बाद यहाँ पे हमने दो चेन और फिर इसी में से एक लास्ट वाले में एक और डबल क्रोशिया लेना है क्योंकि हमें यहाँ से बढ़ाना है इस साइड को तो जैसे ये इस साइड से हम बढ़ा रहे हैं ये उसी दूसरी साइड से भी उसी तरह से बढ़ाना है तो ये हमारा ये बढ़ता हुआ जाएगा अभी हमें यहाँ पे एक चेन लेनी है फिर पलट देना है और फिर इसमें एक सिंगल क्रोशिया अभी हमें छ की चेन लेनी है ये जो हमारी अभी ये दो तीन चौथी रो शुरू हो जाएगी इसमें लिए हमें एक दो तीन चार पाँच छ की चेन लेनी है इस तरह से उसके बाद छ की चेन लेने के बाद ये जो ये वाली स्पेस है यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया लेना है उसके बाद हमें दो की चेन लेनी है और फिर यहाँ पे हम ये बॉबल्स डालेंगे तो उसके लिए हम ये इसमें डबल क्रोशिया की तरह लेंगे और फिर 
निकाल लेंगे लेकिन हमें दोनों में से धागा नहीं निकालना है फिर से एक डबल क्रोशिया लेंगे और दो में से दो का एक कर लेंगे और हमारे पास ये तीन तीन थ्रेड बचेंगे तो हम तीनों का एक कर लेंगे फिर दो चेन फिर से ऐसे ही एक डबल क्रोशिया और दो का एक कर लेना है फिर से एक डबल क्रोशिया और दो का एक कर लेना है तीन धागे बचे तीनों का एक कर लेना है फिर से दो की चेन अभी हमें सेम ही पैटर्न फॉलो करना है दो की चेन लेने के बाद फिर से डबल क्रोशिया पर ये दो में से धागा नहीं निकालना है फिर से दूसरा डबल क्रोशिया दो में से निकालना है और ये तीन बचे तो तीनों का एक कर लेना है उसके बाद हमें दो चेन उसके बाद ये जो स्पेस है पांच की चेन इसमें से एक सिंगल क्रोशिया फिर दो की चेन और फिर नेक्स्ट वाला ये जो डबल क्रोशिया दो चेन ली थी दो चेन वाली स्पेस में से हमें बॉबल्स डालने हैं ये दो का एक कर लेना है फिर से डबल क्रोशिया दो का एक कर लेना तीन है तो तीनों का एक कर लेना है दो चेन फिर से डबल क्रोशिया डालना है लेकिन दो का एक नहीं करना हमें दो थ्रेड चाहिए ऊपर फिर से डबल क्रोशिया और दो का एक कर लेना है और तीन बचे ऊपर तो तीनों का एक कर लेना है फिर से दो की चेन फिर से सेम ऐसे ही डबल क्रोशिया दो दो थ्रेड रखने हैं और फिर से दो का एक और तीनों का एक कर लेना है फिर दो चेन और ये जो पांच की चेन वाली स्पेस है इसमें से सिंगल क्रोशिया फिर दो चेन फिर से नेक्स्ट वाली स्पेस में सिंगल क्रोशिया दो का एक कर लेना है और धागे को ऐसे ही रहने देना है फिर से दो का एक और ये तीन धागे हो जाएंगे ऊपर हुक पे और तीनों का एक कर लेना है फिर से दो चेन फिर सेम उसी में डबल क्रोशिया और दो का एक नहीं करना है फिर से दो का एक और तीन हो जाएंगे तीनों का एक फिर दो चेन फिर से दो का एक और फिर से दो का एक और तीनों का एक कर लेना है फिर से दो चेन और ये पांच चेन की स्पेस थी उसमें से दो का एक कर लेना है अभी ये ऐसे दिखेगा पैटर्न तो ये सेम पैटर्न हमें पूरे उसमें फॉलो करना है और हम एंड तक ऐसे ही बनाएंगे अभी हम लास्ट वाले ये चेन में डालेंगे जो हमने स्टार्टिंग में आठ चेन ली थी ये दो चेन और फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया अभी फिर से हम दो चेन लेंगे और ये इसी में एक चेन में हम एक डबल क्रोशिया डालेंगे 
तो इस तरह से हमारी ये चौथी रो कंप्लीट हो जाएगी ये देखिए ये ऐसे बढ़ रहा है जैसे इस साइड पे भी बढ़ रहा था क्योंकि इसकी शेप ऐसे जाएगी तो ये ऐसे बढ़ेगा अभी हमें यहाँ पे एक चेन लेनी है और पलट देना है फिर इसी में एक सिंगल क्रोशिया डालना है फिर हमें तीन चेन लेनी है एक दो तीन और इसी जो हमने इंक्रीज किया था इसी में हमें एक सिंगल क्रोशिया लेना है फिर हमें एक की चेन लेनी है और इसी में हम फिर से एक डबल क्रोशिया लेंगे ये अब हम फिर से बॉबल बनाएंगे तो इसके लिए हमें दोनों थ्रेड ऊपर रखने हैं निकालना नहीं है फिर से डबल क्रोशिया ये दो का एक कर लेना है और तीनों धागे ऊपर रहने देने हैं और इसमें से तीनों का एक कर लेना है फिर से एक चेन और एक और लेंगे एक दो तीनों का एक कर लेना है और एक चेन ये हमारा इस तरह से बन जाएगा और उसके बाद हमने ये जो हमारा तीन वाला हमने बॉबल बनाए थे तो जो सेंटर वाला बॉबल है उसमें हम डबल करोशिया की तरह डालेंगे ये और फिर से एक बार उसी में से फिर से धागा निकाल लेंगे ये तीन बच के फिर से तीन का एक कर लेना है अभी एक चेन और फिर से सेम वैसे ही बॉबल बनाना है जैसा हमने पिछली वाली रो में बनाया तीन का एक कर लेना है फिर से एक की चेन और इसी में से फिर से उसी को रिपीट करना है उसी बॉबल को जब तीन धागे ऊपर ही जाए तो तीनों का एक कर लेना है फिर से एक चेन फिर से हमें जो नेक्स्ट वाले तीन का बॉबल है उसमें से जो सेंटर वाला है उसमें सेम हम रिपीट करेंगे ये दो का एक फिर से दो का एक और तीन धागे रह जाए तो तीनों में से निकाल लेना है फिर से एक चेन और फिर से डबल करोशिया और लेकिन दोनों में से धागा नहीं निकालना है फिर से डबल करोशिया और ये तीन का एक फिर एक चेन फिर से सेम इसी में दो और तीन रह जाए तो तीनों का एक फिर से चेन और फिर नेक्स्ट वाले में बॉबल में जो ये सेंटर वाला है इसमें फिर से डालना सेम यही वाला पैटर्न रिपीट करना है ये एक सिंगल करोशिया लेके दोनों में से नहीं निकालना है फिर से एक सिंगल करोशिया अब तीनों में से निकाल लेना फिर से एक चेन फिर उसी स्पेस में एक डबल करोशिया फिर से एक और डबल करोशिया अभी दोनों में से निकाल लेना है एक चेन फिर से उसी में फिर से एक बार डबल करोशिया और तीन में से एक कर लेना है फिर से एक चेन अभी नेक्स्ट वन में और इसी तरह से हम ये पूरा पैटर्न बनाते जाएंगे ये देखिए इंक्रीज हो रहा है इस साइड से यही पैटर्न को हम रिपीट करेंगे अभी हम अभी हम लास्ट में पहुंच गए हैं और यहाँ पे हमने एक चेन ली और ये लास्ट वाले में ये जो लास्ट में है इसमें हम बॉबल डालेंगे वैसा ही एक दो दो टाइम डबल करोशिया और तीनों में से एक कर देना है 
फिर से एक चेन और फिर से एक डबल करोशिया दो का एक करना है और धागे को ऊपर ही रहने देना है फिर से दो का एक और तीन धागे रह जाएंगे तो तीनों का एक कर लेना है अभी हमें एक चेन और फिर एक डबल करोशिया डालना है लास्ट वाले में और फिर से एक डबल करोशिया डालना है ये जैसा लास्ट में एंड किया जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था यहाँ से हमने तीन की चेन ली थी और फिर एक डबल करोशिया डाला था और फिर दो पावल डाले थे तो उसी तरह से हम ये एंड करें इसका इस और इसके बाद फिर से एक चेन और पलट देंगे फिर यहाँ पे सिंगल करोशिया इसी डबल करोशिया में सिंगल करोशिया और फिर सात की चेन लेंगे हम ये नेक्स्ट रो हमारी शुरू हो जाएगी जो स्टार्टिंग वाली रो है हमारी वही सेम रहेगी हमारे एक दो तीन चार पाँच छ सात हमें ये जो स्पेस है इसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया डालना है चेन लेने के बाद इसी डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया ये इस तरह से आएगा और उसके बाद दो चेन और फिर ये जो सेंटर वाला पॉबल है ये इसकी सेंटर में से एक डबल क्रोशिया फिर दो चेन और फिर से इसी में एक डबल करोशिया फिर से दो चेन और ये जो स्पेस है एक चेन वाली दोनों बॉबल्स के बीच में स्पेस है चेन वाली इसमें डालना है सिंगल करोशिया फिर से दो चेन और फिर से इसके सेंटर में एक सिंगल करोशिया सेंटर वाले बॉबल में एक सिंगल करोशिया लेना है फिर से दो चेन और उसी सेम बॉबल में फिर से एक डबल करोशिया लेना है फिर से दो चेन और इस स्पेस में एक सिंगल करोशिया फिर से दो चेन और ये सेंटर वाले बॉबल में एक डबल क्रोशिया फिर दो चेन फिर इसी में एक डबल क्रोशिया ये इस तरह से आएगा ये हमारा जो हमने जैसे हमने स्टार्ट किए थे स्टार्टिंग वाली जो चेन के बाद वाली रो है ये सेम ही रिपीट हो गई यहाँ पे ये इसके बाद दो चेन फिर से स्पेस में सिंगल क्रोश ये हम इसी तरह से ये पूरी वो कंप्लीट कर लेंगे हम ये स्टार्टिंग में पहुंच गए हैं और इसी को हम पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे जितनी भी रिक्वायर्ड लेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको रिपीट करेंगे ये देखिए यहाँ तक हमारा बन गया है और इसी तरह से एंड तक रिपीट करते जाना है एक दो ये सिंगल करोशिया एक दो ये इसके सेंटर में एक डबल करोशिया ये इस तरह से फिर दो की चेन फिर उसी जगह पे एक डबल करोशिया फिर से दो की चेन यहाँ पे सिंगल करोशिया दो की चेन और ये सेंटर वाले बॉबल में एक डबल करोशिया दो की चेन 
फिर से डबल क्रोशिया दो की चेन सिंगल क्रोशिया दो की चेन फिर सेंटर वाले में एक डबल क्रोशिया फिर दो की चेन अभी उसी में फिर से एक डबल क्रोशिया फिर से दो की चेन एक सिंगल क्रोशिया फिर से दो की चेन ये सेंटर में एक डबल क्रोशिया दो की चेन दोनों इसी में फिर से एक डबल क्रोशिया फिर दो की चेन यहाँ पे ये जो स्पेस है यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया फिर दो की चेन और फिर हमें ये लास्ट में ट्रेबल क्रोशिया लेना है यानी कि ये इस पर धागा दो बार घुमाना है धागा दो बार घुमाने के बाद हमें इस चेन में हुक इंसर्ट करनी है और ये ऐसे पहले ये वाले दो का एक कर देना है फिर धागा घुमा के ये दो का एक कर देना है और फिर इस दो का एक कर देना है ये इस तरह से इंक्रीज हो जाएगा जैसे स्टार्टिंग में था ये इस साइड पर इसे इंक्रीज हो इसकी शेप ऐसे जा रही अभी एक चेन और फिर पलट देना है और इसी में एक चेन लेनी है एक सिंगल क्रोशिया लेना है अभी हमें इसी में दो तो डबल क्रोशिया लेने हैं यानी कि एक डबल क्रोशिया फिर दो तो की चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया तो हमें टोटल पांच चेन लेनी है एक दो तो, तीन ये तो एक डबल क्रोशिया की होगी अभी दो तो चेन और जो स्पेस वाली होगी अब इसी में एक सिंगल क्रोशिया लेना है उसके बाद हमें सेम जो हमने थर्ड रो में किया था वही पैटर्न रिपीट करना है पांच की चेन एक दो तीन चार पाँच पाँच की चेन के बाद ये दो जो है डबल क्रोशिया जो इनमें दो की चेन की स्पेस है उसमें एक डबल क्रोशिया डालना है फिर दो चेन फिर से एक डबल क्रोशिया डालना है ये ऐसे बनेगा ये वाली लाइन ये वाली सेम रिपीट होगी थर्ड वाली तो अभी हमें फिर से पांच की चेन एक दो तीन चार पाँच और फिर ये जो डबल क्रोशिया के बीच दो की स्पेस है उसमें सेम यही रिपीट करना है एक डबल क्रोशिया फिर दो की चेन और फिर से एक डबल क्रोशिया फिर पांच की चेन ये यहाँ से स्किप करके ये नेक्स्ट वाले में चले जाना है देखिए एक दो तीन चार पाँच और ये नेक्स्ट वाले जो दो चेन स्पेस है उसी में डालना है और सेम ही रिपीट करना है एक डबल क्रोशिया दो चेन फिर से एक डबल क्रोशिया फिर से एक दो तीन चार 
पांच की चेन और फिर से ये दो डबल क्रोशिया में जो स्पेस है पांच उसमें पांच की चेन के बाद एक डबल क्रोशिया दो चेन और फिर से उसी में एक डबल क्रोशिया ये हमारा ऐसे आया ये हमने यहाँ से शुरू किया था और इस तरह से शेप जा रही है इसकी और पैटर्न भी बहुत अच्छा लग रहा है ये हम हम इसके एंड में पहुँच गए हैं यहाँ पे दो चेन और फिर ये लास्ट पले में एक डबल करोशिया दो चेन और फिर से एक डबल करोशिया अब यहाँ से हमें एक चेन लेनी है और पलट देना है पलटने के बाद यहाँ पे हमें एक सिंगल करोशिया और ये हमारी अब नेक्स्ट रोज स्टार्ट हो जाएगी जो ये वाली थी जिसमें हमने पॉपर डालना शुरू किया था तो इसमें यहाँ पे हम तीन चेन लेंगे एक दो तीन और फिर ये जो चेन वाली स्पेस है इसमें हम एक डबल क्रोशिया पॉपर बनाएंगे फिर दूसरी बार और ये तीनों को ऊपर ही रहने देंगे और तीनों का एक कर लेंगे उसके बाद दो की चेन फिर से एक डबल करोशिया पर ये दोनों में से नहीं निकालेंगे हम फिर से एक डबल करोशिया ये तीन रह जाएंगे तो तीनों का एक कर लेंगे फिर से दो की चेन और फिर इसी में एक और पोपल बनाएंगे ऐसे ही डबल करोशिया से ये ये तीन रह गए तीनों का एक कर लेना है अभी हमें यहाँ पे ये जो स्पेस है इसके बीच में पांच वाली उसमें हम सिंगल करोशिया डालेंगे और फिर ये नेक्स्ट वाले में पॉपल बनाना शुरू करेंगे स्पेस में एक डबल करोशिया दूसरा डबल करोशिया और तीन तीन धागों में से तीन का एक कर लेंगे फिर एक दो चेन और फिर से एक और पॉपल बनाएंगे ऐसे ही दूसरी बार ये तीन रह गए तीनों का एक कर लेना है फिर से एक दो चेन और तीसरा बॉल ये दूसरा ये तीन तीन थ्रेड रह गए तीनों का एक कर लेना है अभी ये जो पांच की स्पेस है इसमें एक सिंगल क्रोशिया फिर से ये दो की चेन वाली स्पेस में फिर से यही पैटर्न रिपीट करना है दो एक दो चेन फिर से बावल एक दो चेन फिर से बावल तीन का एक और यहाँ पे एक सिंगल ग्रोशिया फिर से ये स्पेस में एक बॉबल
तीन है एक एक दो तीन बावन तीन का एक कर लेना दो चेन फिर से और यहाँ पे सिंगल क्रोशियो ये देखिए ये ऐसे बनेगा और ये सेम रिपीट हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक हमें रिपीट करना है ये नेक्स्ट रोज स्टार्ट हो गई हमारी ये हमारा चार रोज का पैटर्न है वो ही रिपीट हो रहा है ऊपर और इसी तरह से हम ये इंक्रीज करते जाएंगे इस साइड पर देखिए इसे भी ये इसकी शेप ऐसे जाएगी गए हैं एंड में भी सेम ही बॉबल्स बनाने हैं दो तीन का एक दो चीन फिर दूसरा बॉबल फिर से एक मोबाइल फिर से एक डबल क्रेश और तीन का एक अब यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रेश लेना है और फिर एक चेन और फिर हम नेक्स्ट वो शुरू करेंगे ऐसे शेप बनने वो देखिए पलटने के बाद यहाँ पे हम ये दो तीन चेन लेंगे और यहाँ पे हम एक बॉम्बे बनाए एक दो ये तीन का एक और फिर एक चेन और फिर एक और बॉम्बल बनाएंगे उसमें से फिर से हमें वैसे ही एक बॉबल 
बनाना है पहले एक चेन फिर एक बार बगल टोटल हमें तीन बगल बनाने हैं एक चेन और फिर से चेन फिर से नेक्स्ट वाले बॉबल के सेंटर में जो तीन बॉबल्स हैं उनमें जो सेंटर वाले बॉबल है उसमें हम एक बॉबल तीन में से एक कर लेना है एक चेन फिर दूसरा बॉबल तीन का एक कर लेना है एक चेन नेक्स्ट और ये तीन का एक कर लेना है फिर एक चेन फिर नेक्स्ट वाले बॉबल के सेंटर में चले जाना है और इसी तरह से हमें ये सारा रिपीट करते जाना है जो इंक्रीजिंग वाले हैं जो इंक्रीज करना है जिसमें उसमें भी सेम ही रिपीट होगा जो यहाँ से हमने जैसे इंक्रीज किया था तो वैसे ही यहाँ पे इंक्रीज करते जाना है तो इसकी शेप ऐसे बढ़ते हुए जाएगी सी ये इसमें है इसमें ऐसे जाएगी ये ये हम इस रो के एंड में पहुंच गए हैं यहाँ पे हमने एक चेन ली और फिर लास्ट वाले में जहाँ पे हमने ये चेन से स्टार्ट किया था वहाँ पे एक बॉबल बनाएंगे तो और, और फिर एक चेन लेंगे फिर हम यहाँ पे इस चेन की स्टार्टिंग में एक डबल ये ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है ये देखिए इस तरह से शिफ्ट जाएगी जैसे स्टार्ट में है वैसे ही ये अभी हमें यहाँ पे एक चेन लेनी है और फिर पलट देना साइड पे पहुंच गए हैं अभी हमें ये स्टार्टिंग में ही एक सिंगल क्रोशिया लेना है जैसे हम बाकी लाइंस पे स्टार्ट करते हैं वैसे इसमें स्टार्ट करना है अभी हमें पांच चेन लेनी है एक दो तीन चार पाँच पांच चेन लेने के बाद हमें इसी चेन में एक डबल करोशिया डालना ये अभी हम फिर से ये जो हमारी स्टार्टिंग वाली रो थी पहले वाली चेन के बाद में कहीं पे पहुंच गए हैं हमें सेम यही वाली रो फिर से यहाँ पे डालनी शुरू करनी है इसके बाद हम सेम उसी तरह दो चेन लेंगे एक दो और फिर ये जो इसके स्टार्टिंग में जो स्पेस है उसमें एक सिंगल करोशिया डालेंगे यहाँ पे सिंगल करोशिया डालेंगे ये इस तरह से आएगी फिर हम दो चेन लेंगे और फिर बॉबल के सेंटर में जैसे हमने पहले बनाया था सेम उसी तरह से एक डबल क्रोशिया लेंगे और दो की चेन के बाद फिर उसी में सेम उसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया लेंगे इस तरह से फिर से दो चेन लेंगे और ये 
स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे फिर दो चेन फिर से तीन बॉबल के जो सेंटर में बॉबल है उसमें हम एक डबल क्रोशिया लेंगे दो की चेन फिर से उसी में एक डबल क्रोशिया में इस तरह से जाएगा सेम वैसा ही बनेगा जैसा ये वाला था ये रो में था ये वाले फिर से दो चेन और ये स्पेस में एक सिंगल क्रोश फिर दो की चेन और सेंटर वाले बोल में एक डबल क्रोशिया दो की चेन फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया और इसी तरह से सारे को हमें एंड तक रिपीट करना है रो के एंड पे पहुंच गए हैं यहाँ पे हमने दो की चेन लेनी है और फिर ये लास्ट वाले में हमने लास्ट लास्ट एंड इसमें ये जो रो है इसमें एक एक्स्ट्रा डाल लिया था बॉबल और यहाँ पे सिर्फ ये चेन और एक बॉबल आना था हमने तीन डाल लिए गलती से तो ये यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया लेंगे फिर दो की चेन लेंगे और फिर से इसी में ये इस चेन में एक डबल क्रोशिया लेंगे जो बढ़ते हुए तो हम 
एक दो तीन तीन चेन लेंगे चार चेन लेंगे और यहाँ पे ये चेन के सेंटर में एक डबल क्रोशिया रखेंगे ये ऐसे बन गया देखिए इस साइड पे भी ऐसे था ऐसे शेप थी इसकी तो इस हिसाब से थोड़ा सा आप अपने आइडिया से इसको शेप दे सकते हैं मैंने चार चेन लेके फिर इस वाले में डबल क्रोशिया ले लिया अभी हम एक चेन लेंगे और पलट देंगे अभी हमारी नेक्स्ट रोश स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे अभी हम नेक्स्ट में एक दो तीन चार पाँच की चेन लेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया डालेंगे ये ये इस तरह से शेप आ जाए देखिए उसके बाद हम फिर से हमारी यही वाली रो स्टार्ट हो जाएगी जिसमें हम एक सिंगल क्रोशिया लेते हैं और फिर बॉबल्स बनाते हैं तीन के ये वाला ये वाले रो है तो हम आपके बॉबल्स बनाना शुरू करेंगे ये वाले वी में जो हमने डबल क्रोशिया से वी बनाई हुई है जिसमें दो की चेन है हम दो की चेन है एक बॉबल बनाएंगे पहले दो में से निकाल लेना है और ये ऊपर ही रहने देना है दो का एक नहीं करना इसमें से ये निकाल के तीन लेंगे तो तीन का एक कर देना है फिर हमें एक दो की चेन लेनी है फिर से हमें एक बॉबल बनाना है ये दो का एक कर दिया फिर से दो का एक कर दिया और तीनों का एक कर देना है ये एक दो की चेन फिर से दो का एक कर देना है डबल करोशी की तरह और ये तीनों का एक कर देना है फिर हमें यहाँ पे ये जो पाँच चेन वाली स्पेस है इसमें एक सिंगल करोशिया लेना है फिर से हमें ये बी में तीन बॉबल्स लेने हैं एक दो डबल करोशिया तीन रह गए तो तीन का एक कर देना है दो चेन फिर नेक्स्ट फॉर्मर बनाना है एक डबल क्रोशिया फिर से डबल क्रोशिया ये तीन रहेंगे तीन का एक कर देना है दो चेन फिर से एक डबल क्रोशिया लेकिन धागा नहीं निकालना है ऊपर ही नहीं देना है फिर एक डबल क्रोशिया ये हमें दो डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर ये हमारे पास तीन धागे ऊपर रह जाएंगे मैं पूरा नहीं निकालना तो अभी तीनों में से एक कर लेना अभी फिर नेक्स्ट जो पाँच की चेन है उसमें से सिंगल क्रोशिया लेना है फिर नेक्स्ट वाली वी में फिर से सेम से ही तीन रहेंगे तीन का एक कर लेना है दो की चेन फिर से सेम उसी में फिर तीनों में से निकाल लेना है फिर दो चेन फिर से ऐसे वैसे फिर से फिर तीन जो रह गए तीन का एक कर लेना है फिर ये जो पांच की स्पेस है इसमें से सिंगल क्रोशिया और इसी तरह से हम बनाते जाएंगे और हमारी ये वाली रो बनेगी मतलब ये रिपीट हो रही है
आराम तक रिसीव करें अभी हम उसके हैंड में पहुंच गए हैं सेम दो की चेन देखें कर लेना है फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया फिर से तीन का एक एक दो फिर से दो चीन दो परी रहने देने हमने दो का एक नहीं करना 
फिर से डबल करोशियो और ये हमारा एक बॉबल बनेगा फिर सिंगल करोशियो सिंगल एक चेन और फिर से इसी में एक और बॉबल सेम वही रिपीट होगा एक चेन और फिर एक बॉबल हम नेक्स्ट वाले बॉबल के सेंटर में जाएंगे और यहाँ पर भी सेम रिपीट करेंगे एक चेन है और ये यहाँ पर मॉल तीन ग्रेड कर लिया एक चेन फिर से मॉल ये दो हो गए फिर से एक चेन मोबल फिर से तीन का फिर एक चेन फिर से नेक्स्ट वाले में मोबल और इसी तरह हमें रिपीट करते जाना है कि अब हमारी ये वाली वो रिपीट हो रही है तो हमने हमारी एक सेट हो गई ये दो हो गए और ये तीसरा चल रहा है इसकी लास्ट वाली में इसी तरह से हम कंटिन्यू करते रहेंगे एंड तक ये अब हम रो के एंड में पहुंच गए हैं हमने ये तीन ग्रुप बना लिए हैं एक दो ये एक ग्रुप हुआ ये दो और ये तीसरा ये हमने कंप्लीट कर लिया है अभी हम चौथा ग्रुप बनाएंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले सात चेन लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात सात चेन लेने के बाद हम इसी में ये जो फर्स्ट वाला ये जो चेन है जहाँ से ये लास्ट वाला वॉबल ख़त्म किया था हमने लास्ट वाला डबल करोशिया ख़त्म किया था वहीं पे हमें इसको ऐसे सिंगल करोशिया ले लेना है तो ये ऐसा दिखेगा उसके बाद हमें दो चेन लेनी है एक दो और ये जो दो बॉबल्स बनाए थे इनके बीच में यहाँ पे एक डबल करोशिया फिर दो की चेन फिर से एक डबल करोशिया यहाँ पे फिर दो की चेन और फिर यहीं पे एक सिंगल करोशिया फिर एक 
अपनी दो की चेन और फिर ये सेंटर वाले वोबल में एक डबल क्रोशिया दो चेन फिर से इसी वोबल में एक डबल क्रोशिया हम ये चेन के बाद वाली लाइन रिपीट कर रहे हैं तो इसी तरह से आप दो चेन और यहाँ पे सिंगल करोशिया और इस तरह से पूरी लाइन पूरी लाइन बना लीजिए और फिर हम लास्ट में इसको अगली लाइन के लिए शुरू करेंगे चेन को एक करेंगे फिर एक चेन फिर हम ये जो ये चेन है इसमें एक डबल क्रोशिया डालेंगे ये हमारी स्टोर का एंड हो जाता है देखिए इसकी शेप इसे आएगी ये दूसरी साइड से भी कैसी रहेगी शेप अभी हम इसके एंड में पहुंच गए हैं एक दो तो हमें ये क्या करना है ये जो दूसरा बॉबल है उसके स्टार्टिंग में एक और फिर दो जो हमने चेन लेके एक और डबल ग्रोशिया डालना है इसके बाद एक दो चेन लेके यहीं पे ये ये जो चेन ली थी शुरू की थी हमने इसमें एक सिंगल क्रोशिया डालना है फिर हमें एक दो दो चेन लेके ये इस चेन के यहाँ पे स्टार्टिंग में एक डबल क्रोशिया डालना है ये ऐसे बन जाएगा अभी हमें क्या करना है एक चेन लेके इसको पलट देना है अभी हमारी नेक्स्ट रो स्टार्ट हो जाएगी तो इसी में फिर से सिंगल क्रोशिया उसके बाद हमें पांच चेन लेनी है एक दो तीन चार पांच और इसी में यहीं पे डबल क्रोशिया डालना है ये ये शुरू में ऐसा बन जाएगा उसके बाद हमें पांच की चेन लेनी है एक दो तीन चार पांच और फिर ये जो हमने बॉबल के ऊपर दो डबल करोशिया डाले हैं उसमें सेम ही डबल करोशिया डालेंगे फिर से दो की चेन और फिर से इसी में डबल करोशिया फिर पांच की चेन एक दो तीन चार पाँच फिर इसमें एक डबल करोशिया दो की चेन फिर से एक डबल करोशिया फिर पांच की चेन एक दो तीन चार पाँच और नेक्स्ट वाले ये दो दो डबल करोशिया में चेन में दो की चेन में दो डबल करोशिया एक दो और फिर से इसमें एक डबल करोशिया ये इसी तरह से हमारी जो दूसरी रो है इसे कंटिन्यू चलेगी अब हम इस लाइन के एंड में पहुंच गए हैं एक दो तीन चार पाँच और ये लास्ट वाले में एक डबल करोशिया 
उसके बाद दो चेन लेनी है और ये जो चेन है इसकी यहाँ पे स्टार्टिंग में एक डबल करोशिया इसी स्ट्रेट जाएगा अगर हम इसी में डाल देंगे तो स्ट्रेट नहीं जाएगी इसकी शेप अभी क्या करना है एक चेन और फिर से कलर देना है और ये हमारी अगली रो शुरू हो जाएगी इसमें हमें सबसे पहले एक दो तीन चेन लेनी है और इसी में हमें बॉबल से शुरू करना है धागा घुमा के इसके अंदर डाल के ये जब तीन थ्रेड रह जाएंगे तो तीनों का एक कर लेना है उसके बाद दो चेन फिर दूसरा बॉबल ये एक ये दूसरा और फिर तीन धागे जब रह जाएंगे तो तीनों का एक कर लेना है फिर दो चेन एक दो और फिर इसी में तीसरा बॉबल डालना है एक दूसरी बार फिर से ये तीन धागे रह जाएंगे तो तीनों का एक कर लेना है अभी हमें ये जो पांच की चेन वाली स्पेस है इसमें सिंगल करोशिया लेना है ये इसे और फिर नेक्स्ट ये जो दो की चेन है दो डबल करोशिया में दो की चेन छोड़ी उसमें नेक्स्ट बॉबल डालना है ये ऐसे दूसरी बार धागा घुमाया और ये तीन धागे रह गए तो तीनों का एक कर लेना है फिर दो की चेन फिर नेक्स्ट बॉबल डालेंगे फिर दो का एक कर लेना है ये दूसरा और ये तीन धागे रह जाएंगे तो तीनों का एक कर लेना है फिर दो की चेन फिर नेक्स्ट पॉवर ये तीनों का एक और फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल करोशिया नेक्स्ट जो पांच की चेन है उस पर सिंगल करोशिया फिर से सेम पॉवर बना लेना है और इसी तरह हमें लाइन को रिपीट करते जाना है ये अब हम इसके एंड में पहुंच गए हैं ये रुके और इसमें भी सेम वैसे ही बस दो चीन एक और बबल दो फिर से दो चेन फिर से ये भी एक बबल और फिर यहाँ पे सिंगल करोशिया फिर ये यहाँ लास्ट वाले में एक बॉबल बनाएंगे पहले फिर दो चेन फिर एक और बॉबल बनाएंगे फिर से दो चेन एक दो और फिर से एक और बॉबल बनाएंगे एक ये जो चेन है 
इसमें हम एक डबल करोशिया लेंगे और इस तरह से दोनों साइड जो है वो हमारी इक्वल हो जाएंगे ये हमारी दूसरी साइड थी ये जहाँ से हमने शुरू किया था ये तीन चेन से और ये हमारी यहीं पे एंड होगी तो ये दोनों साइड जो है वो एक जैसी दिखेंगी अब हमें नेक्स्ट रो स्टार्ट करनी है जो हमारी चौथी चौथी चौथा जो पार्ट है इसका ये चार पार्ट हो गए ये चौथा पार्ट चल रहा है तो इसमें जो लास्ट वाली लाइन है वो बनाएंगे एक चेन लेके पलट देना है और यहीं पे एक सिंगल क्रोशिया उसके बाद तीन की चेन लेनी है एक दो तीन और इसी में हमें एक बॉबल बनाना है तीनों के एक कर लेना है फिर एक की चेन बनानी है और फिर एक और बॉबल बनाना है इसी में फिर हमें एक की चेन बनानी है और ये जो बॉबल है ये स्टार्टिंग में इसके हमें जो सेंटर वाला बॉबल है उसमें तीन बॉबल बनाने हैं इसे ही सेम एक बॉबल फिर एक चेन फिर एक बॉबल और फिर एक चेन ये तीन धागे रहेंगे तीनों का एक कर लेना है एक चेन फिर इसी वाले में एक और बॉबल बनाएंगे फिर तीनों का एक फिर एक चेन फिर से इसमें एक बॉबल बनाएंगे फिर एक चेन और फिर नेक्स्ट वाले बॉबल के सेंटर में भी ऐसे ही बॉबल बनाएंगे शेप देखिए ऐसे जा रही है और इस सेट से भी सेम ऐसे ही जा रही है हम अब इस लाइन के एंड में पहुंच गए हैं एक चेन और ये इसकी सेंटर में बॉबल बनाएंगे एक चेन एक चेन फिर एक चेन फिर अब ये हम 
लास्ट में जो है इसमें एक मोबल बनाएंगे फिर एक चेन फिर दूसरा मोबल बनाएंगे फिर एक चेन लेके यहीं पे एक डबल करोशिया डालेंगे ये हमारी रो कंप्लीट हुई है हम इस रो के एंड में पहुंच गए हैं यहाँ पे हम एक बॉबल डालेंगे एक चेन लेंगे और बॉबल डालेंगे फिर हम एक चेन लेंगे और ये वाले थ्रेड में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से ये हमारी रो खत्म हो जाएगी अब हम एक चेन लेके इसको पलट देंगे पलटने के बाद इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे फिर हम एक दो तीन चार पाँच की चेन लेके इसी में एक डबल क्रोशिया डालेंगे फिर हम दो की चेन लेंगे और यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे इसी में ये दो बोबल के पास फिर हम एक दो की चेन लेके ये जो सेंटर वाला मतलब ये जो दूसरे वाला बॉबल है इसमें एक डबल क्रोशिया डालेंगे फिर दो की चेन फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया ला लेंगे ये हमारी जो पहली चेन के बाद पहली रोटी वो फिर से शुरू हो गई है एक दो दो चेन लेके ये सेंटर वाले में एक सिंगल क्रोशिया लेंगे फिर दो की चेन और फिर ये जो सेंटर वाला मॉडल है इसमें एक डबल क्रोशिया फिर दो की चेन फिर इसी में एक डबल क्रोशिया फिर दो की चेन और इसमें एक सिंगल क्रोशिया और इसी तरह से हम इसको रिपीट करते जाएंगे